అందరికీ కార్తీక మాసం శుభాకాంక్షలు పద్నాలుగు పద్నాలుగు కిలోలు తగ్గాను డెడికేటెడ్ గా ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసి లేకపోతే వాక్ చేసి లేకపోతే ఇంతేదో జిమ్ చేసో లేకపోతే జుంబా చేసో ఇవన్నీ చేసి తగ్గుతామా తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తగ్గిన తర్వాత ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఒక నెల లేకపోతే ఒక ఆరు నెలలు హాయిగా సన్నబడ్డా అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసేస్తున్నాం సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏం చేయాలి అనేది వినీల గారు ఇలా పెడతారనమాట ఇగో ఇలా పిక్స్ ఇలా పిక్స్ పెడతారు ఇదే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి యు కాల్ ఇట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ యూ కాల్ ఇట్ వాట్ అబౌట్ చూసారా ఇలా అయిపోతుంది ఇది జ్యూస్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ జ్యూస్ని తొమ్మిదింటికి వన్ పుల్కా పన్నీర్ ఉల్లిపాయ టమాటో కూర పన్నీర్ కూడా వేసేస్తున్నా ఇందులో తొక్కతి అని కీర పన్నీర్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు టమాటో కూర ఓట్స్ శనగపిండి రాగిపిండి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ హలో హాయ్ నమస్తే యాదా వనకం వెల్కమ్ టు శృతి రాగాలు అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి మీరందరూ కూడా చాలా బాగున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ అందరికీ కార్తీక మాసం శుభాకాంక్షలు ఏంటి వీడియో అనుకుంటున్నారా ఇది చేంజ్ తెలుస్తుందా ఏమన్నా తేడా నాకైతే చాలా చాలా తేడా తెలుస్తుంది నాకు చాలా ఒడిసే చాలా హ్యాపీగా తేలిగ్గా హాయిగా ఉన్నాను ఏంటి హాయిగా తేలిగ్గా ఎలా ఉన్నాను అదేనండి మీరు అందరూ అడుగుతున్నారు కదా వెయిట్ లాస్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు కదా ఆ ప్రాసెస్లో ఒక్క వీడియో చేసి చూపించండి అసలు మీరు ఏం తింటున్నారు ఏంటి వాట్ ఈజ్ ఇట్ నా యాజ్ యూ ఆల్ నో ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ వినీలాస్ డైట్ వినీలా గారు చెప్పే డైట్ని ఫాలో అవుతున్నాను రెండున్నర నెలలు అయింది టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ సెప్టెంబర్ దిస్ ఈజ్ నవంబర్ నవంబర్ సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ సో దిస్ ఇస్ హౌ ఐఎమ్ ఇదిగోండి ఇలా ఉన్నాను పద్నాలుగు పద్నాలుగు కిలోలు తగ్గాను పద్నాలుగు పద్నాలుగున్నర కిలోలు తగ్గాను అండ్ ఐఎమ్ సో వెరీ హ్యాపీ చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది సో మీరు అందరూ రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉన్నారు ఒక్కసారి మీరు ఏం తింటున్నారు ఈ వెయిట్ లాస్ జర్నీలో అసలు వినీలే గారు ఏం చెప్తున్నారు మీరు తినేది ఏంటి అని అడిగారు అందుకని మీ అందరి కోసం ఒక్క వీడియో నేను దానికి సంబంధించి ఫస్ట్ చూపిస్తాను రోజు పొద్దున్న ఏం తింటాను మధ్యాహ్నం ఏం తింటాను సాయంత్రం ఏం తింటాను అని ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను సుమన్ టీవీ వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూలో కూడా నేను చెప్పడం జరిగింది ఏం చేస్తాము ఎలా తింటాము ఏంటి అనేది బట్ మన యూట్యూబ్ వ్యూవర్స్ కోసం మన శృతి రాగాలు వ్యూవర్స్ కోసం ఒక డీటెయిల్ వీడియో నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను సో మై ఈటింగ్ ఆజ్ ఆర్ లైక్ నైన్ లెవెన్ సిక్స్ నైన్ ఓ క్లాక్కి ఫస్ట్ ఇది స్టార్ట్ చేస్తాను తర్వాత లెవెన్ ఓ క్లాక్కి తర్వాత సిక్స్ ఓ క్లాక్కి సిక్స్ తర్వాత ఏవి తినను ఏవి తాగను ఎక్సెప్ట్ మంచినీళ్ళు సిక్స్ తర్వాత మంచినీళ్ళు తాగుతున్నాను అండ్ ఈ నైన్ లెవెన్ సిక్స్కి నా మొత్తం నేను తింటాను అంటే వెనిల గారు ఏం పంపిస్తారో డైట్ షీట్ దాని ప్రకారంగా నేను తినేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్కి క్లోజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఐ హావ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఫోర్టీన్ కిలోస్ అండ్ ఏమైనా తెలుస్తుంది అనిపిస్తుంది మీ అందరికీ తగ్గినట్టు అంటే మోర్ దెన్ తగ్గడం మోర్ దెన్ వెయిట్ లాస్ ఇదన్నిటికన్నా నాకు చాలా హాయిగా ఉందండి అంటే మోర్ ఎనర్జెటిక్గా ఉన్నాను చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీగా ఉంది ఎనర్జీ ఎనర్జిక్గా అనిపిస్తున్నాను అండ్ ఎక్కువ యాక్టివ్గా అనిపిస్తున్నాను సో చాలా లైట్గా ఫీల్ అవుతున్నాను సో అండ్ ఫస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ వినీలా మ్యామ్ ఫర్ దిస్ వినీలా గారు డైట్లోని నేను అంటే కాకపోతే ఏంటంటే కేవలం డైట్లోనే తగ్గారా లేకపోతే ఇంకేమైనా చేస్తారా చాలా రకరకాల డౌట్స్ ఉన్నాయి అందరికీ సో ఐ వాంట్ టు క్లారిఫై దోస్ సో మీ అందరూ అడుగుతున్నారు నిజంగానే డైట్ వల్లే తగ్గారా డైట్ చేయడం వల్లనా లేకపోతే ఇంకా ఏమీ లేవా లేకపోతే అంటే మెడిసిన్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకా మెషిన్స్ కానీ ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా సబ్స్టిట్యూట్స్ ఇవన్నీ తీసుకుని మీరు ఏమైనా బయట లాస్ అయ్యారా కేవలం డైట్ మేనేజ్మెంట్తోనే కేవలం ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్స్తోనే మీరు వెయిట్ లాస్ అయ్యారా అని అడిగారు ఎక్స్ ఏమోనండి ఎగ్జాక్ట్లీ ఓన్లీ డైట్ చేంజెస్తోనే నేను వెయిట్ లాస్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ ఈజ్ నాట్ అ డెస్టినేషన్ ఇట్ ఈస్ అ జర్నీ అని నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అవుతున్నాను అండ్ ఇది ఒక స్టేజ్ తర్వాత ఆపేసి లేకపోతే మళ్ళీ తర్వాత మనం ఇదవ్వడం కాదు ఇట్ హ్యాస్ టు బీ అ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే వెయిట్ లాస్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా మనం మెయింటైన్ చేయగలగాలి ఎలా దాన్ని కంటిన్యూస్గా మళ్ళీ గెయిన్ కాకుండా ఉండడం అంటే వినీల గారు ఫోకస్ కూడా మెయిన్ ఏంటంటే వెయిట్ లాస్ అయిన తర్వాత 
ఎలా మనం దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తాం ఎలా దాన్ని మెయింటైన్ చేస్తాం అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ మీరందరూ చూస్తున్నారు ఎప్పుడు నేను గత ముప్పై ఏళ్ళగా ఈ వెయిట్ లాస్ జర్నీ అనేది నాకు ఏమంటారు నిరంతరం జరుగుతూనే ఉంటుంది బికాజ్ ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ తర్వాత గెయిన్ అయిపోతాను మళ్ళీ తగ్గుతాను మళ్ళీ గెయిన్ అవుతాను మళ్ళీ ఇట్స్ ద చాలా టైర్డ్ సమ్ జాబ్ లాగా అయిపోయిందండి కంటిన్యూస్గా తగ్గడం పెరగడం తగ్గడం పెరగడం అలా కాదు వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ఇది ఒక ఒక మెయింటెనెన్స్ ముందు ముఖ్యం తగ్గడం ఏంటంటే ఒక డిటర్మినేషన్ పెట్టుకొని ఒక గోల్ పెట్టుకుని తగ్గుతాం బట్ దాని తర్వాత దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా 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 పెద్ద టాస్క్ అయిపోతుంది ముఖ్యంగా నాకు కాదు నాకనే కాదు మోస్ట్ ఆఫ్ ది లేడీస్ అందరూ లేడీస్ చాలామంది సఫర్ అవుతున్న ప్రాబ్లమే ఇది చాలా కష్టపడతాము చాలా డెడికేటెడ్గా ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసి లేకపోతే వాక్ చేసి లేకపోతే ఇంత ఏదో జిమ్ చేసో లేకపోతే జుంబా చేసో ఇవన్నీ చేసి తగ్గుతామా తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి తగ్గిన తర్వాత ఒక రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఒక నెల లేకపోతే ఒక ఆరు నెలలు హాయిగా కనబడ్డా అనుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రీగెయిన్ చేసేస్తున్నాం సో అది మెయిన్ కాజ్ నేను వినీల గారిని సంప్రదించడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే సన్నబడతానండి డెడికేషన్తో చేస్తాను ఒక గోల్ పెట్టుకుని చేస్తాను బట్ దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయగలగాలి అనేది నాకు పెద్ద టాస్క్ అయిపోయింది సో ఫర్ దట్ ఐ వెంట్ టు వినీల గారు అండ్ షీ ప్రామిస్డ్ మీ దాన్ని అలాగా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాను అని చేయిస్తాను అని కాకపోతే నా సిన్సియారిటీ నా కమిట్మెంట్తోనే ఆవిడ చేయగలుగుతారు ఆవిడ ఒక్కరే చేయలేదు కదా సో నేను కూడా ఆ కమిట్మెంట్తోనే ముందుకు వెళదాం అనుకుంటున్నాను అండ్ ఐ లాస్ట్ ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోస్ అండి ఫోర్టీన్ కిలోస్ అండ్ హాఫ్ తగ్గాను అండ్ కేవలం ఫుడ్తో మాత్రమే సో ఆ ఫుడ్ ఏంటి ఎలా తగ్గాను ఏంటి అంటే ఒకరోజు నేను మీకు చూపిస్తాను ఇలాగే ఆవిడ ఎలాగా వాయిస్ నోట్ పంపిస్తూ ఉంటారు దానికి మేము ఎలాగా పిక్చర్స్ పెడతాము ఎవ్రీ డే ఎలాగా మేము దాన్ని ఇచ్చేస్తామనే దాని మీద వీడియో మీకు చూపిస్తాను నేను సో దిస్ ఇస్ హవ్ ఐఎమ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇలాగే అంటే కంటిన్యూస్గా ఈ వెయిట్ లాస్ జర్నీ ప్రాసెస్లో సఫర్ అవుతున్న అందరికీ ఒక వీడియో చేయాలి ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా అనిపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను కూడా చేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం హెల్త్ పాడవకుండా హెల్త్ కాపాడుకోవడం కోసం కూడా ఈ వెయిట్ లాస్ జర్నీ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇది ఇంకా అయిపోలేదు ఇది ఇంకా ఇప్పుడే మొదలైందని అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా లాంగ్ వెయిట్ కూడా ఇంకా చాలా చాలా నెలలు చేయాలి చాలా సంవత్సరాలు చేయాలి సో ఈ జర్నీలో మీతో కొన్ని విషయాలు నేను షేర్ చేసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఒక స్టే ట్యూన్ ఏమేమి తింటాను నైన్కి ఏం తింటాను లెవెన్కి ఏం తింటాను సిక్స్కి ఏం తింటాను అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే నిద్ర మనం ఇన్ని చేసి ఏం చేసినా కూడా టైంకి నిద్రపోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పది పదిన్నరకి పడుకోమని ఆవిడ చెప్తున్నారు సో టెన్ టెన్ థర్టీ కల్లా మనం నిద్రపోవాలి ఇవన్నీ ఎన్ని చేసినా కూడా నిద్ర ప్రాపర్గా లేకపోతే మాత్రం బి అష్యూర్డ్ టు గెయిన్ వెయిట్ అది ఖచ్చితంగా వెయిట్ గెయిన్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అనిపిస్తుంది నాకు నిద్రపోకపోవడం అనేది మనం ఈ ఫోన్లైనా వేరే పనులు ఉన్నా ఏమున్నా కూడా పది పదిన్నరకి ముగించేసి పడుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది నాకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుందని నేను పర్సనల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చెప్తున్నానండి సో దిస్ ఈజ్ వాట్ చూద్దాం ఏమేమి అంటే తన వాయిస్ నోట్ కూడా ఉంటుంది వినీల గారు వాయిస్ నోట్ కూడా పెడతారు ఎవ్రీ మార్నింగ్ అది మీకు చూపిస్తాను ఓకే వెన్ సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఏం చేయాలి అనేది వినీల గారు ఇలా పెడతారనమాట ఇగో ఇలా పిక్స్ ఇలా పిక్స్ పెడతారు ఇవి త్రీ మెయిల్స్ అంటే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి లెవెన్ ఓ క్లాక్కి సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఇలా పిక్స్ పెడతారు సో ఈ పిక్స్తో పాటు ఈ ప్లేట్ ఇలా పెట్టారు కదా ఇదిగో చూసారా ఈ ప్లేట్ ఇలా అరేంజ్ చేసి పెడతారు ఆ దాంతో పాటు ఇక్కడ ఒక వాయిస్ నోట్ వస్తుంది ఇదిగో తాగచ్చు అది కూడా పరగడుపున ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగి తాగాలి అంటే ఎంటీ స్టమక్ మీద వాటర్ ఎవరు ఎంటీ స్టమక్ మీద ఎవరు కాఫీ టీలు తాగకూడదు సో కంపల్సరిగా ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగి కాఫీ టీ తాగే వాళ్ళు తాగచ్చు లేదా గ్రీన్ టీ తాగచ్చు లేదా ప్లెయిన్ లెమన్ వాటర్ వితౌట్ హనీ తీసుకోవచ్చు లేదా ఒక గ్లాస్ వాటర్లో సబ్జా గింజలు కలిపి అంటే లేదా ఫ్లాక్ సీడ్స్ కలిపి వాటర్ తాగచ్చు ఇది మార్నింగ్ సెవెన్ లోపల చేయొచ్చు నైన్ ఓ క్లాక్కి టూ స్పూన్స్ పొంగునే సీడ్స్ ఫ్రూట్ మొత్తం వాడకూడదు ఎందుకంటే ఆ ఫ్రూట్ ప్లస్ సీడ్స్ నట్స్ క్యాలరీ కలిస్తే చాలా క్యాలరీస్ అవుతాయి సో కంపల్సరిగా మేక్ ష్యూర్ దట్ టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ పొంగునే సీడ్స్ టూ బాదాము టూ అంజీరు ఒక డే టూ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ పంప్ పంపిన్ సీడ్స్ టూ పిస్తా ఇవన్నీ
ఆ కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసి బ్లెండ్ చేసి వడగట్టుకోండి ఒక గ్లాస్ అంటే గ్యాస్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల వడగట్టుకోవచ్చు వడగట్టుకోకుండా తాగచ్చు ఒక గ్లాస్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ జ్యూస్ లో ఒక టీ స్పూన్ బీ గ్రాస్ పౌడర్ కలుపుకొని యూ కెన్ టేక్ దిస్ జ్యూస్ అట్ నైన్ ఓ క్లాక్ సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవ కానీ పొద్దున్నే సిక్స్ టు సెవెన్ లోపల మనం నీళ్లు తాగాలి మంచినీళ్ళు తాగిన తర్వాతే కాఫీ టీ బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ టీ ఓ టీ కాఫీ వాట్ ఎవర్ ఏదైనా తాగొచ్చు దాని తర్వాత కాఫీ టీ తాగిన తర్వాత నేను చెప్పాను చూడండి కాఫీ మాత్రం వదులుకోక్కర్లేదు సో ఎర్లీ మార్నింగ్ వాటర్ తాగిన తర్వాత బట్ స్టార్ట్ యువర్ డే విత్ వాటర్ వాటర్ తాగిన తర్వాతే మనం వా వాటర్ అయినా మామూలు వాటర్ అయినా ఏ వాటర్ అయినా తాగిన తర్వాతే కాఫీ టీ కానీ బ్లాక్ కాఫీ కానీ ఏదో ఒకటి తాగచ్చు అండ్ కాఫీలో మనం షుగర్ అవాయిడ్ చేయాలి షుగర్ వేసుకోకుండా కాఫీ తాగాలి వీ కెన్ యూజ్ దట్ షుగర్ ఫీ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవచ్చు ఆర్ షుగర్ లేకుండా అయితే ఇంకా బెటర్ సో కాఫీ తాగిన తర్వాత నైన్ ఓ క్లాక్కి బిన్నెలు గారు పంపించిన దాంట్లో ఇదిగో టూ స్పూన్స్ పొమగ్రనెట్ సీడ్స్ ఓన్లీ టూ స్పూన్స్ ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్రూట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఫ్రక్టోస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో ఇది మనకి కొంచెం మళ్ళీ వెయిట్ గెయిన్కి ఇదవుతుంది అలాగే డయాబెటిక్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తినకూడదు అంటారు కదా సో అందుకని టూ ఫ్రూట్ టూ స్పూ స్పూన్స్ పొమగ్రనెట్ సీడ్స్ అలాగే టూ వాల్నట్ టూ బాదం చిన్న అల్లం ముక్క రెండు పిస్తా ఒకే ఒక్క ఇది ఏంటిది డేట్ పంకిన్ సీడ్స్ ఇవి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇదేంటి వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ దొరికితే ఓకే ఒకవేళ వీట్ గ్రాస్ పౌడర్ దొరకపోతే ఇలా వీట్ గ్రాస్ అమ్ముతారు మనకి సూపర్ మార్కెట్లో అది తెచ్చుకొని కొన్ని కరివేపాకు సో ఇవి నైన్ ఓ క్లాక్కి ఈ ప్లేట్ని కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు వేసి బాగా బ్లెండ్ చేసి ఒక చిన్న జ్యూస్ లాగా చేసుకోవాలి ఆ జ్యూస్ని తొమ్మిది గంటలకు తాగాలన్నమాట అది నేను చేస్తున్నాను సో ఇందులో ఏంటంటే ఈ పంకిన్ సీడ్స్ ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి ఈ ఫ్రూట్ కానీ వెజిటబుల్ కానీ మారుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీడే ఏదో ఒక వెజిటబుల్ కానీ ఏదో ఒక ఫ్రూట్ కానీ ఇస్తారు ఇలా కరివేపాకులు కానీ అలాగే కొత్తిమీర కానీ లేకపోతే మింట్ కానీ పుదీనా అలా ఈ ఇందులో ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఇది మార్చవచ్చు అలాగే ఆకుకూర కూడా వేసుకొని ఆకుకూర జ్యూస్ కూడా తాగచ్చు అలాగే ఫ్రూట్ బదులు ఏంటిది అందులో డయాబెటిక్ అయితే ఒక చిన్న కాకరకాయ ముక్క ఒక చిన్న కాకరకాయ ముక్క కూడా యాడ్ చేసేసుకుని ఈ మొత్తం కలిపేసి చిన్న జ్యూస్ లాగా చేసుకుని ఆ జ్యూస్ని తొమ్మిది ఇంటికి తాగేసేయాలన్నమాట అదే నేను చేస్తున్నాను కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఒకరోజు మీకు నేను చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఈరోజు పొమగ్రేనియర్ సీడ్స్ ఇచ్చారు ఇలా ఇంకొక రోజు చిన్న గోవా ముక్క అంటే జాంకాయ ముక్క లేకపోతే ఒక చిన్న ఆరెంజ్ అలా కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్గా మనకి వెయిట్ లాస్కి ఉపయోగపడే ఫ్రూట్స్ అలాగే వెజిటబుల్స్ ఏంటంటే బీరకాయ ఆనపకాయ ఆకుకూర అలాంటివి అవి కూడా మిక్స్ చేసుకుని ఇలా జ్యూస్ లాగా చేసుకుని తాగేసాయి అనమాట ఇప్పుడు మనం జ్యూస్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇది ఒక ప్లేట్ ఇదే మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి యూ కాల్ ఇట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ యూ కాల్ ఇట్ వాటర్ స్మూదీ అనండి ఏదైనా అనండి ఇది తొమ్మిది ఇంటికి ఇప్పుడు ఈ రెండు స్పూన్స్ పొమగ్రేన్ సీడ్స్ కరివేపాకు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు గ్యాస్ కానీ ఫామ్ అయ్యే లక్షణం ఉంటే మాత్రం నిమ్మకాయ వేసుకోవద్దు వడగట్టుకోండి వడగట్టుకుని ఇచ్చాను గో అల్లం ముక్క కూడా ఉంది ఇందులో సో మీకు గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే మాత్రం వడగట్టుకుని తాగండి లేదు అలాంటి ఇబ్బందులు ఏవీ లేవనుకుంటే మామూలుగా ఫైబర్ కూడా అందుతుంది హాయిగా మనం వడగట్టుకోకుండా మొత్తం తాగేయచ్చు సో ఇది కొంచెం కొంచెంగా నీళ్ళు వేసి బ్లెండ్ చేసి జ్యూస్ లాగా చేసుకుంటాం అన్నమాట ఇదంతా చూసా ఇందులో వేసేసాను ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇందులో వేసేసాను కదా ఇది మిక్సీ పెట్టేసాను చూసారా ఇలా అయిపోతుంది దీన్ని ఇలాగా కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుని ఇంక ఇందులో ఏం మిక్స్ చేయలేదు మీకు కావాలంటే నిమ్మకాయ వేసుకోవచ్చు నిమ్మకాయ వేసుకొని తాగచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం కష్టమైన మనమే చేసుకుంటే మనం ఏం వేస్తున్నాం ఎలా వేసుకుంటున్నాము ఎంత వేసుకుంటున్నాం క్వాంటిటీ ఇదంతా మనకు తెలుస్తుంది కాబట్టి వీ విల్ హ్యావ్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ చూసారా మీకు ఇది జ్యూస్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఈ జ్యూస్ని తొమ్మిదింటికి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి నిజంగా కరివేపాకు ఉందా అన్నీ ఉన్నాయి కదా స్మెల్ వస్తూ మంచిగా ఒకవేళ మీకు గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది అనిపిస్తే వడకట్టేసుకోండి వడకట్టుకుని కొంచెం నిమ్మకాయ పిండుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ ఉంటుంది నిమ్మకాయ కూడా పిండుకోవచ్చు ఇది తయారు చేసిన తర్వాత 
ఆ ప్లేటు ఈ జ్యూసు రెండు పిక్ పెడతాం అన్నమాట నైన్ ఓ క్లాక్కి ఏమ ఎలా అరేంజ్ చేసామని చెప్పి ఆ ప్లేట్ పిక్ పెడతాను తర్వాత ఇలా జ్యూస్ చేసి తాగే ముందు ఈ జ్యూస్ పిక్ పెడతాను అన్నమాట ఆవిడ ఏం చెప్పారు ఎగ్జాక్ట్గా అవి ఇందులో వేసాం తొమ్మిది తర్వాత ఏం చేస్తాను పదకొండు లోపల మళ్ళీ ఒక జారు ఒక వన్ లీటర్ పొట్ట తాగేస్తాం అలాగా మూడు లీటర్లు తక్కువ తగ్గండి వింటర్ కాబట్టి త్రీ లీటర్స్ సమ్మర్ అలా అయితే ఫోర్ లీటర్స్ కూడా హైగా తాగచ్చు మనం సో ఈవినింగ్ సిక్స్ లోపల త్రీ లీటర్స్ వాటర్ ఫినిష్ చేసేస్తాం త్రీ లీటర్స్ యా ఫోర్ లీటర్స్ మొన్నటి వరకు ఫోర్ లీటర్స్ తాగాను ఇప్పుడు వింటర్ కాబట్టి కొంచెం నైట్ అది ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి త్రీ లీటర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ వాటర్ మధ్య మధ్యలో అంటే ఈ నైన్కి లెవెన్కి సిక్స్కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్యాప్లో వాటర్ ఇంకేమీ ముట్టుకోం ఆ చెప్పిని తూచా తప్పకుండా అవి మాత్రమే తింటూ కాకపోతే ఇంకొక చిన్న ఇదేంటంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఈరోజు పొమ్మగ్రనేట్ లేదు సో వేరే ఫ్రూట్ లేకపోతే వేరే వెజిటబుల్ దాంతో కాంపెన్సేట్ చేసేయచ్చు పొమ్మగ్రనేట్ లేదు కాబట్టి తాగడం ఎలాగా పొమ్మగ్రనేటే తాగాలా ఈరోజు అని అనుకోవడం లేదు మన ఇంట్లో ఇంకేదో వెజిటబుల్ ఉంది లేకపోతే ఇంకేదైనా ఫ్రూట్ ఉంది గోవా ఉంది చిన్న గోవా ముక్క బీరకాయ ఉంది చిన్న బీరకాయ ఇంక వేరే ఆనపకాయ ఉంది చిన్న ఆప ఆనపకాయ ముక్క లేకపోతే వాటర్మిలన్ ఉంది వాటర్మిలన్ ముక్క చిన్నది అలా కివి కివి ముక్క అలా ఏ ఫ్రూట్ ఉన్నా ఏ వెజిటబుల్ ఉన్నా అన్నీ కలిపి వేసేయకూడదు ఏదైనా కొంచెం చిన్న ముక్క వేసుకుని అలా జ్యూస్ తాగుని తాగేస్తాం సో అది పదకొండు అది తొమ్మిది ఇంటికి నేను తాగుతున్న జ్యూస్ అన్నమాట సో మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ అయిపోయింది కదా మళ్ళీ లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఈ నైన్ టు లెవెన్ మధ్యలో వాటర్ మాత్రమే తాగాలి లెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఏం తినాలో చూద్దాం ఇదిగా వన్ పుల్కా పన్నీర్ ఉల్లిపాయ టమాటో కూర అంతే చూసారా పుల్క ఎంత ఉందో ఇంత కూర ఇప్పుడు వాయిస్ విందాం మల్టీగ్రెయిన్ ఆటాతో పుల్క మల్టీగ్రెయిన్ ఆటా తీసుకొని ఒక స్పూన్ వామ్ వేసి కొంచెం వాటర్ వేసి ముద్దలా కలుపుకొని ఒక చిన్న పుల్క పుల్క ఎక్కువ తింటే మాత్రం వెయిట్ తగ్గరు సో ప్లీజ్ ఆ పుల్క సైజు ఒక మూడు నాలుగు సార్లు పెంచుతా ఎక్కువ ఎలా ఉన్నాయి పన్నీరు గ్రీన్ పీస్ కర్రీ లేదా ప్లెయిన్ పన్నీరు ఆనియను టమాటా కర్రీ అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది తాలూకులో ఆనియను పచ్చిమిర్చి ఒక్క పచ్చిమిర్చి వాడంటే ఎక్కువ వాడద్దు గ్యాస్ పామ్ అయ్యేవాళ్ళు పెప్పర్ వాడుకోండి సో ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి టమాటా ఇవన్నీ వేసి కొంచెం పన్నీరు వేసి దీనిలో పంకిన్ సీడ్స్ పౌడరు బ్లైండ్ చేసిన పంకిన్ సీడ్స్ పౌడరు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసేసుకొని చిన్న కప్పు కర్రీ అండ్ ఒక ఓకే ఇది పదకొండు గంటలకి సో లెవెన్ ఓ క్లాక్కి లంచ్ లంచ్కి ఏంటంటే ఒక్క ఉల్లిపాయ పనీర్ ఇదంతా వేయని పనీరు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ స్లైసెస్ పనీర్ మాత్రమే ఇందులో యూస్ చేస్తాము పనీర్ ఒక టమాటో గ్రీన్ పీస్ ఒక్క స్పూన్ గ్రీన్ పీస్ ఒక్క పచ్చిమిరపకాయ ఓకే ఇవి కూరకి సో పనీర్ని కట్ చేసి అది ఎలా చేస్తాను చూపిస్తాను పనీర్ కూర ఎలా చేస్తాను చూపిస్తాను ఓకే ఈ లోపల ఏం చేస్తానంటే పనీర్ కూర చేసేటప్పుడు రోటీకి రెడీ చేసేసుకుంటాను రోటీకి ఏంటంటే ఇదిగో మల్టీగ్రెయిన్ ఆట ఓకే ఒక రెండు స్పూన్లు అలాగే ఇది రాగి పౌడర్ రాగి పిండి ఒక రెండు స్పూన్లు ఇది కలిపి ఒకే ఒక్క పుల్క వచ్చేటట్టుగా ఒక గిన్నె తీసుకొని ఇది రెండే రెండు స్పూన్లు అది ఒక రెండు స్పూన్లు ఇది ఒక రెండు స్పూన్లు కలిపి ఒక చిన్న పుల్క అక్కడ ఫోటో కూడా పెట్టారు కదా ఎంత పుల్క వేసుకోవాలని ఇదిగో ఒక రెండు స్పూన్లు ఇది చాలా పెద్ద పుల్క వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇంత వేయక్కర్లేదు ఇంకా తక్కువ కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే ఇది దీంట్లోకి వామ్ ఇదిగో వామ్ వామ్ ఇందులోకి నేను ఉప్పు వేయడం లేదు ఎందుకంటే కూరలో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి పుల్కాలో ఉప్పు అక్కర్లే నీళ్ళు వేసి చిన్న పిండ్ల ముద్దలా కలిపేస్తా అనమాట ఇదిగో ఇది యాక్చువల్గా రెండు అయిపోతుంది ఇంత పిండి వేస్తే మాత్రం నేను రెండు చేస్తాను రెండు రెండు స్పూన్లు వేస్తాను కదా ఒక్కొక్క స్పూన్ వేస్తే ఒక చిన్న పుల్క వచ్చేస్తుంది చాలా చిన్నదే తినమన్నారు కదా పుల్క పెద్ద పెద్దది వేసుకోవద్దు అన్నారు కదా అజ్వైన్ కూడా వేసేసాం కదా వామ్ కూడా వేసేసి దీన్ని ముద్దలా చేసి పక్కన పెట్టేస్తాను అనమాట ఆ కూర అయ్యే లోపల ఇది ఇప్పుడు ఇదిగో పిండిలో తడిపేసాను కదా ఇలా ఇలా తడిపెట్టేసాను ఇది ఒక పుల్కకి రెడీ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా 
ఇప్పుడుగో పనీరు టమాటో ఉల్లిపాయ ఒక్క పచ్చిమిరపకాయ ఇందులో ఫుల్ కూడా వేయను హాఫ్ పచ్చిమిరపకాయ ఎందుకంటే కారం పొడి అస్సలు వాడకూడదండి ఎందుకంటే అది మంట పుట్టిస్తుంది మనం ఏంటంటే అన్నం తినట్లేదు దేంట్లోని కలుపుకుని తినట్లేదు ఒక చిన్న పులికాలో కూర ఎక్కువ పెట్టుకుని తింటున్నాం కాబట్టి అది మంట పుట్టిస్తుంది కారం పొడి వేసుకుంటే అలాగే పచ్చిమిరపకాయ కూడా ఎక్కువ వేసుకోవద్దు మేనేజ్ మనం పెప్పర్తో తినేయగలుగుతాం అంటే హాయిగా కొంచెం పెప్పర్ ఉప్పు వేసుకుని తినేసేయచ్చు పచ్చిమిరపకాయ మరీ మరీ అసలు ఏమీ తినకుండా కారం నేను లేకుండా తినడం కష్టం అని అనుకుంటే మాత్రం ఒక చిన్న పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోండి అది కూడా హాఫ్ మిరపకాయ లేదు హాయిగా పెప్పర్తో తింటామంటే పెప్పర్తో తింటే ఎందుకంటే మనం దేంట్లోని కలుపుకొని తినడం లేదు కాబట్టి ఓన్లీ కూర మాత్రమే తినడం కాబట్టి కడుపు మంట వస్తుంది కడుపులో మంట ఫామ్ అయిపోద్ది అందుకని దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం పచ్చిమిరపకాయని కారాన్ని అవాయిడ్ చేయండి పచ్చిమిరపకాయ మరీ కారం లేకుండా తినడం కష్టం అనిపిస్తుంది కాబట్టి దానికోసం చిన్న హాఫ్ ముక్క పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోండి లేదా హాయిగా పెప్పర్ వేసుకుని తిన్నామంటే ఇంకా హాయి సో దీన్ని ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను కట్ చేసుకుని కూరకు రెడీ చేసుకుంటాను అనమాట ఇప్పుడు ఉల్లిపాయని చిన్నగా కట్ చేసుకుని ఒక్క ఉల్లిపాయ అది కూడా చాలా ఎక్కువైపోతుంది అసలు యాక్చువల్గా కూర ఒక్క ఉల్లిపాయ ఒకవేళ మధు ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి హాయిగా మధు కూడా ఇదివే తినేస్తారు నాతో పాటు కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువైనా కూడా మాకు టెన్షన్ లేదు కాకపోతే చాలా తక్కువ తక్కువ తినాలి రోజు నేనే చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను ఏం తింటున్నాను ఎంత క్వాంటిటీలో తింటున్నాను ఏమేమి వేస్తున్నాను అన్నది నాకు ఖచ్చితంగా నాకు ఒక అవగాహన ఉంటుంది కాబట్టి కొద్ది రోజులైనా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా టైం ఉన్నా మనం చేసుకుని తినడం అదొక తృప్తి అంటారు చూడండి వాట్ వీ ఆర్ ఈటింగ్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది సో ఇలా ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ నేనే ఒకవేళ వర్క్కి వెళ్ళినా కూడా మార్నింగ్ చేసేసుకుని తినేసేదాన్ని లేకపోతే అక్కడ ఏదైనా అవైలబుల్ ఉంటే ఒక ఇడ్లీనో లేకపోతే ఒక మామూలు దోశనో ఏదో ఒకటి మ్యాక్సిమం అసలు నేను ఎక్కడ స్కిప్ చేయలేదు ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా కూడా ఇదే తినడానికి ఇదే ట్రై చేశాను కాకపోతే అది భవానీ దీక్ష అది తీసుకుని కూడా బయటకు వెళ్ళాను కదా అప్పుడు కొంచెం ఎలాగ చేసుకోవడం ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే అప్పుడు వీని లెక్కరికి ఫోన్ చేస్తే తను అక్కడ అవైలబుల్ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి అక్కడ అవైలబుల్ దాంతో ఏం తినొచ్చు అనే దాని మీద తను ఇదే క్యాలరీ ఇంటేక్తో డైట్ చెప్పారు సో ఇది ఒకటి ఉన్న ఒక చిన్న టమాటో ఇదేనండి రోజు చేసుకుని టైంకి తింటున్నాను పనీర్ ఇది కూడా ఇంత పీస్ అక్కర్లేదు దీన్ని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా చేసి ఒక నాలుగైదు మొక్కలు మ్యాక్సిమం ఒక నాలుగైదు మొక్కలు వస్తాయి అంతే అంతే ఇది ప్రోటీన్ సోర్స్ కదా ప్రోటీన్ ఇంకోటి ఏంటంటే కార్తీక మాసం ఎగ్ అది తినకుండా ఉండాలి కదా ఎగ్ తిన్నాను కదా ఎగ్ తిన్నాను కాబట్టి ఇగో కొన్ని గ్రీన్ పీస్ ఎగ్ తిన్నప్పుడు మనకి ప్రోటీన్ అందడం కష్టం కాబట్టి కార్తీక మాసం అంతా ఇలా పన్నీరు మష్రూమ్ ఇలా రకరకాలు ఇవి గ్రీన్ పీస్ ఒక చిన్న పచ్చిమిరపకాయ ఈ పచ్చిమిరపకాయని ఇంత పెద్ద పచ్చిమిరపకాయ వేయను దీన్ని సగం చేసేసి చిన్న ముక్క వేస్తాను ఊరికే కారానికి అంతే ఉన్నాయా స్టవ్ వెలిగించేసి దీంట్లో ఒక్క స్పూన్ ఒకే ఒక్క స్పూన్ ఆవు నెయ్యి కౌ ఘీ ఆవు నెయ్యి మాత్రమే వాడుతున్నాను చూసారా అంగో అంతే ఒకే ఒక్క స్పూను కౌగి ఆవు నెయ్యి మాత్రమే వాడుతున్నాను దాంట్లో ఇగో ఈ కట్ చేసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు చూసారా ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేసాను దీంతోనే మగ్గాలి ఈ నూనెతోనే మగ్గాలి హెల్దీ అండి అసలు అన్నీ హెల్దీ అంతే ఈ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు టమాటోలు అన్నీ ఒకేసారి వేసేసి మగ్గనిచ్చేస్తాను గ్రీన్ పీసు కొంచెం పసుపు చాలా తక్కువ సాల్ట్ ఉప్పు కూడా చాలా చాలా తక్కువ ఉప్పు కారాలు అసలు చాలా చాలా తక్కువ ఫస్ట్ పన్నీరు ఘీలో టోస్ట్ చేసేసుకుని బయటికి తీసేసి బాగా గట్టిగా అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను కొంచెం కూర మగ్గిన తర్వాత ఈ పన్నీర్ వేస్తున్నాను ఎందుకంటే అవి కొంచెం వడియాల్లాగా అయిపోకుండా కొంచెం ఈ మగ్గించేసి దాని తర్వాత ఈ పన్నీర్ వేసేసి అలాగే మూత పెట్టేస్తాను ఉప్పు కారం అంతే ఇలాగే మగ్గుతూ ఉంటుంది ఇది మగ్గుతూ ఉంటుంది ఈ లోపల 
ఉలకకి రెడీ చేసుకుందాం కూర మగ్గే లోపల మనము రొట్టె ఇదిగో ఇందాక కలిపేనా చూసలా చెప్పేనా రెండు మూడు అయిపోతే ఇవి అని ఇలా చేసుకున్నా ఉంటే నాకు ఆయనకి ఇద్దరికి కూడా వచ్చేస్తాయి హాయిగా రెండు పుల్కాలు కొంచెం కూర చాలా చిన్నది పల్చగా చిన్నది అవి చెప్తూ ఉంటారు అలా చేతి పట్టే అంత అని ఇది ఇంకా చాలా పెద్దగా వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇంత కూడా అక్కర్ల ఇంకా చిన్నది అయిపోయింది దీన్ని కాల్చేస్తా అనమాట సింపుల్ కుకింగ్ పెద్ద ప్రాసనం లేదు కదా హాయిగా అందులో ఒక్కడే కాబట్టి ఈజీగా చేసాం ఇది చూద్దాం ఒకసారి ఎలా మగ్గుతుందో లేదా ఇది ఇలా దగ్గరికి అయ్యి మగ్గిపోగానే కొంచెం పనీర్ వేసేసి ఇంకొంచెం మగ్గబెట్టేసి కావాలంటే కొంచెం నీళ్ళు వేసి ఇంకొంచెం కూడా మగ్గబెట్టవచ్చు పనీర్ కూడా వేసేస్తున్నా ఇందులో ఆ వచ్చే నీళ్లతోనే యాక్చువల్గా మ్యాక్సిమం ఉడిపోతుంది కొంచెం ఉప్పు వేసాను పచ్చిమిరపకాయ వేసాను గ్రీన్ పీస్ వేసాను టమాటో వేసాను ఉల్లిపాయ ముక్క వేసాను పనీర్ వేసాను ఇంకేం కావాలి జీవితానికి అంతే అంటే ఒక వన్స్ మనం ఈ ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటే ఏం కష్టం అనిపించదు మనం ఏదో పెద్దగా ఏదో మిస్ అయిపోతున్న ఫీలింగ్ ఎంత మాత్రం ఉండదు ఎందుకంటే యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ దిస్ కదా మనం కాగిపోతుంది దీన్ని ఇలా వేసేసా ఈ లోపల మనకి ఆ కూర రెడీ అయిపోద్ది పుల్క రెడీ అయిపోద్ది ఈ లోపల ఏం చేస్తాను ఒక కీర తీసుకున్నాం ఇదేంటంటే కీర అస్సలు తొక్క తీయకూడదు తొక్క తీయకుండా కీరాని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి హాఫ్ కీర చాలు ఇవి కూడా ఫోర్ ఫైవ్ స్లైసెస్ దీనికి ఈ పుల్క పుల్క అంటేనే నూనె లేకుండా చేసుకోవడం కాబట్టి అస్సలు నూనె వేయొద్దు ఇగో దీంతోనే బాగా ఉడికిపోదు పలచగా చేస్తాం కదా కొద్దిసేపు కూడా పట్టదు అలాగే కాలిపోద్ది కొంచెం సిమ్లో పెట్టి అన్ని వైపులా కాలేటట్టు పెట్టుకో అదే నీళ్ళతో చూసారు ఎలా మగ్గిపోతుందో కాకపోతే ఇవన్నీ కొంచెం టైం టేకింగ్ ఇవన్నీ కొంచెం జాగ్రత్తగా మనకి మనం చేసుకోవాల్సిన కదా ఎవరి కోసం చేయట్లేదు కదా మన హెల్త్ కోసం మన కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ ఆల్ లైక్ జాయ్ కాకపోతే ఈ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో నేను అస్సలు చీట్ చేయలేనండి చీట్ చేయకుండా ఆవిడ చెప్పింది తూచా తప్పకుండా చేస్తున్నాను మా కెమెరా అంటున్నాడు మీరు పెన్ను చూసి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా దీని మీద పెట్టి చెప్తున్నారు వ్యూవర్స్కి చెప్పండి అని సో ఏంటంటే మన కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి కొంచెం ఇట్ ఈస్ జాయ్ కదా ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ కోసం చేస్తూ ఉంటాము అలాగే మన కోసం కూడా మనం టైం కేటాయించి మన హెల్త్ కోసం మనం చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దిస్ ఫుడ్ కూడా చాలా హాయిగా ఉంది నాకైతే ఏ మసాలాలు లేవు ఏమీ లేవు ఏ హాయిగా ఒక రొట్టె తిన్నామా కొంచెం కూర చేసుకున్నామా తినేసామా మంచినీళ్ళు తాగామా అసలు నిజంగా అండి ఆకలి కూడా వేయట్లేదు నాకు నిజంగా ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఇలా తింటే మాత్రం నాకు నిజంగా ఆకలి వేయట్లా ఎందుకంటే ఇందులో నాకు ప్రోటీన్ దొరుకుతుంది కార్బోహైడ్రేట్ దొరుకుతుంది ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఆ సీడ్స్ అన్నీ వేసుకుంటున్నాం కదా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఈ పంకిన్ సీడ్స్ ఇవన్నీ వేసుకుంటున్నాం కదా దీంట్లో కూడా నాకు ఫ్యాట్స్ వస్తున్నాయి ఆయిల్స్ వస్తున్నాయి ఈ పుల్కాలో నేను ఆయిల్ వేసుకోలేదు నెయ్యి వేసుకోలేదు నా ప్రాబ్లం లేదు ఎందుకంటే వాటి అన్నింటిలో నుంచి ఆయిల్ వస్తుంది అంతే మీరు కావాలని కొంచెం కూరలా చేసుకోవాలంటే కొంచెం నీళ్ళు వేసుకుని కూరలా కూడా చేసుకోవచ్చు ఇంక ఇందులో నేను మసాలాలు గిసాలు నేను వేయను అంటే ఆవిడ చెప్పింది తూచా తప్పకుండా పాటించడం అంటే ఇదే ఇది కూర అయిపోయే లోపల కొన్ని గో పంకిన్ సీడ్స్ ఈ పంకిన్ సీడ్స్ కొంచెం పౌడర్ చేసుకుని ఆ కూర మీద చల్లేసుకుంటే ఇంకా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని పంకిన్ సీడ్స్ తీసుకుని ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకుని టీ స్పూన్ కాదు టీ స్పూనే పంకిన్ సీస్ పౌడర్ ఇది ఈ పౌడర్ని కొంచెం ఇలా దీని మీద అద్దేస్తా కూర మీద చూసారా పంకిన్ సీస్ పౌడర్ వేసేస్తాను దీని మీద ఈ కూర మగ్గిపోయింది తీసేస్తా 
It's done. Dini, our roti log petkun dinte. Baba baba, yeh taste unta dhan kuma ro. Ante roti gula hai pani. Idi kal pani. Ippur manamu, ibetta ma. Kira mukalu, akar rotte. Koncham. Multi grain atta ragi pindi kalpana rotte. Kira slice banana. Tokati ani kira. Paneer. Ulipai mukalu, tomato kura. So, this is 11 o'clock lunch. 9 o'clock juice tagan gada, tarata 11 o'clock ke idi lunch and mata. So, 11 o'clock lunch hai pindarata, lunch hai nigada, lunch darvata, 6 o'clock worku, majlo mood in tiki. Even the chodam. 11 ki lunch chase and gada, lunch darvata, ain't it? Coffee, coffee tea, tagay wal coffee tea, leda green tea, two marigold biscuits, dan kapatu. Leda manalis lo ye fruit hai na taste kuch mangne, green apple and seasonal fruit hai dena access kuch three o'clock ki. So three o'clock end ante, oka cup coffee gani, tea gani, lekpot hai dena oka half fruit, guava gani, pomegranate gani, pure gani, green apple gani, hai dena oka half fruit tino chhu. Leda coffee ta gachhu. Coffee fruit trendu kado. Either coffee or any fruit. Any fruit, half. So, that is done. After that, you can use it at 6 o'clock. You can use it at 6 o'clock. You can use it at 6 o'clock. So, you can use it at 2 liters or 3 liters. You can use it at 6 o'clock or 3 liters. Now, after 3 o'clock, you can use it at 3 o'clock. You can use it at 3 o'clock. You can use it at 3 o'clock. Oats roast ayaka, oka three spoon spoons of oats ni mixi jar lo vesi, oka spoon ragi pindi, oka spoon senaga pindi vesi, warm vesi, jilakar goda vesi, one inch alla mokka vesi, kunch kunch water vesi, blend jese si, do sala vesi, din lo onions goda stuck jese kunch. And six of locki, mint chutney to this kundu. Mint chutney ala jese kundu. Sunflower seeds, pumpkin seeds, mixi jar lo vesi, kundi mint leaves, karve pak leaves, nimakai, salt, oka half inch lalla mo, oka spoon soam po vesi, oka tea, oka teaspoon peruk goda vesi, kunch kunch water vesi, blend jese kundu. Kawa lante, pachi kopari goda add jese kundu kunch. Add jese kundu chinti, add jese kundi, want. पच्ची को बड़े वैसे कुछ कुछ मॉडरे से ब्लेंड जैसे आम इंटर जटनी तो दिन ही देख सकते हैं ये इवनिंग सिक्स ओ क्लॉक है नाइट नाइन के आग लंबे से वाटर मिलन मॉर्निंग सिक्स नॉन ची इवनिंग सिक्स तक अगर थ्री लीटर्स ऑफ वाटर तीस को दी सिक्स तरवात वाटर मैक्सिमम ताकू दी इसको डाने ट्राई चाहिए दी � वो का हाफ रूट गानी ऐसे ना तीस कॉलन कुण्डन गधा थ्री ओक्लॉक के ये पर सिक्स ओक्लॉक के इंटेंट है इधर टू स्पून्स ओट्स टू थ्री स्पून्स ओट्स टिला रोट्स चेस है ना ये टू थ्री स्पून्स रोट्स चेस ना ओट्स अलगे वो का स्पून राग पिंडी वो का स्पून एमो सेनेग पिंडी वामो जीला कर रहा इन रोस्ट चेस ना ओट्स दिन तलो ने नहीं मैं उप्पे इडन लेतो इन्द कंटे मिंट चटनी मिंट चटनी चेस कुन्ह नगा बट आंध्र उप्पे स्थान का बटे इनका दिन तलो दोस्त लो उप्पे इडन लेतो सो अंत तक को अंटे रेंड आइटम्स बने थी नेट अपुरो को दांत लो उप्पे स्थे इनको टी कॉम्पेंसेट टाइप होती नगा बटे उनको द कुछ नील वैसी मैं तले देख कूटे ये देखो इला पिंडला ऐपेन के दा देनी मानो दोस्त लगे ऐसे स्टम सो आ दोस्त लोग के मिंट चटनी ये पुदीना चटनी ये पुदीना चटनी की ये देखो पुदीना आकलो सुबह रंग तीसरे से कड़ी गैस ने पुदीना आकलो करवे पाकू अलगे पम्पकिन सीड्स हो अलगे सनफ्लावर सीड्स हो पम्पकिन सीड्स हो स अजवाइन, उन टे वामो, आलमुक्का, निम्मकाई, चिन्ना पचमिर पकाई, कुंचन कारण की, चिन्ना पचमिर पकाई, पेरू, 
ఓకే ఇవన్నీ వేసేసి కొంచెం ఉప్పు ఎందుకంటే మన రోటీలో ఉప్పు వేయలేదు కదా అందుకని ఇక్కడ కొంచెం ఉప్పు వేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఉప్పు పెట్టాను ఇది ఉప్పు కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువ చాలా తక్కువ వేసామా లేదా అన్నట్టుగా కొంచెం ఉప్పు ఎందుకంటే నేను దాంట్లో మన దోశలో ఉప్పు వేయలేదు కాబట్టి మింట్ చట్నీలో కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవచ్చు అలాగే కావాలంటే కొంచెం కొబ్బరి మొక్క కూడా వేసుకోవచ్చు కొబ్బరి మొక్క వేసుకున్నా కూడా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఇదిమాట ఇవన్నీ కలిపి మనం మిక్సీకి వేసేసి ఓట్స్ శనగపిండి రాగిపిండి కలిపిన పిండి రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పెనం పెట్టుకుని ఒక్క ఊరికే చూసారా ఘీ కూడా ఎంత రాస్తున్నాను అంతే ఒక్క హాఫ్ స్పూన్ ఊరికి అంటుకోకుండా పెనానికి హాఫ్ స్పూన్ ఇలా రాసి ఇది కొంచెం బాగా కాగిన తర్వాత యాక్ట్ వేసేస్తాను ఇది కూడా చాలా పల్చగా ఊరి పల్చకు ఒక చిన్న దోశ అలా వేసుకోవాలి ఓట్స్ శనగపిండి రాగిపిండి అది అయ్యే లోపల మనం మింట్ చట్నీ రెడీ చేసేసుకున్నాం ఇగో మింట్ చట్నీకి నాకు చెప్పాం కదా ఏం కావాలా ఇగో ఇది మీరు చట్నీ రెడీ అయిపోయింది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మేడం చెప్పినట్టు కొంచెం కొబ్బరి ముక్క కూడా వేసుకుంటే ఇంకా చాలా చాలా టేస్ట్ ఉంది దీంట్లోకి కొంచెం నిమ్మకాయ పిండి వేస్తాం దీనిలోకి కొంచెం నిమ్మకాయ ఆ కొంచెం ఘీ వేసాం కదా దాంతోనే వేగిపోతుంది మాట ఇలా అట్లాగా ఇది యాక్చువల్గా కొంచెం మందంగా వచ్చింది ఇంకా పల్చగా తింటాము ఇలా వస్తే నేను మా ఇద్దరు తినేస్తాము హాఫ్ హాఫ్ కొంచెం ఇలా మందంగా ఇలా చేసుకుందంటే హాఫ్ ఆయన హాఫ్ నేను తినేస్తాము సో అలా హస్బెండ్ వైఫ్ కూడా ఇలా హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు మూడు పూట్లకి హస్బెండ్ కూడా మనతో పాటు ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే ఇలాంటి హెల్దీ ఫుడ్ తినడానికి హాయిగా చేసేసుకుని తినచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా మనం కీర పెట్టుకోవచ్చు ఇది సిక్స్ ఓ క్లాక్కి సో సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఇది తిన్న తర్వాత ఇంకా ఆల్ డోర్స్ ఆల్ విండోస్ అన్నీ మొత్తం క్లోజ్ చేసేసి కేవలం మంచినీళ్ళు మాత్రమే తాగి కాకపోతే బాగా ఆకలేసింది అనుకోండి ఒక్క మేడం చెప్పినట్టు ఒక చిన్న బౌల్ వాటర్మెలన్ కానీ అంజీర్ కానీ డేట్స్ కానీ ఏమైనా ఒకటి రెండు తినాలి బాగా ఎక్కువ ఆకలేసేసి ఇంక మనం తట్టుకోలేమనిపించినప్పుడు చూసారా ఎలా పొగుతుందో బాగా వచ్చింది చూసారా అంటే బాగా సిమ్లో పెట్టి కాలిస్తే పండు తిన్నది ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ మింట్ చట్నీ అండ్ దోశ ఇందులో మనం ఏం చేసాము ఓట్స్ రోస్టెడ్ ఓట్స్ వేసాము కొంచెం ఒక స్పూన్ రాగి పిండి వేసాము ఒక స్పూన్ శనగపిండి వేసి అజ్వైన్ వేసి చిన్న అల్లం ముక్క వేసి ఇది రోటి దోశ చేసుకున్నాము ఇది మింట్ చట్నీ సో ఇది ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అన్నమాట ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ డైట్ ఏదైతే ఉందో అది నా బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ అలాగే నా లిపిడ్ ప్రొఫైల్ ఇవన్నీ చూసి దానికి అనుగుణంగా ఒక డైట్ షీట్ని ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నారు అంటే ఇందులో ఏమీ హామ్ చేసే వస్తువులు ఏమీ లేకపోయినా ఎవరి బాడీ తత్వాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా ఎలాంటి డైట్ అయినా ఎవరు చెప్పినా మనం మనకేవి అలర్జిక్గా ఉన్నాయి ఏవి పడతాయి ఏవి పడవు ఇవన్నీ మనం చూసుకుని ఎలాంటి డైట్ అయినా ఫాలో అవ్వాలి ఎవరు ఏది చెప్తే అది ఫాలో అయిపోవద్దు మీ బాడీ తత్వాన్ని కూడా తెలుసుకోండి మీ హెల్త్ కండిషన్స్ కూడా డాక్టర్ దగ్గర సంప్రదించి అన్నీ చూసుకుని అప్పుడు మీకు ఏది అనుగుణంగా ఏది ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది ఏది ఉండదు అనేది తెలుసుకుని ఏ డైట్ అయినా ఫాలో అయితే మంచిది ఇందులో ఏమీ హామ్ చేసేవి లేకపోయినా కూడా బట్ మీరు కూడా ఒక్కటికి రెండు సార్లు ఆలోచించి ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు అని డాక్టర్ని కూడా సంప్రదించి ఎలాంటి డైట్స్ అయినా చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అదొక విషయం ఏదో నేను ఫాలో అయిపోతున్నాను కదా అని మీరు కూడా సేమ్ యాజ్ డేస్గా ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయకండి దయచేసి ఇది నాకు పనిచేస్తోంది నేను చేస్తున్నాను మీకు ఇంకా కరెక్ట్గా ఉండాలి అంటే ఒకసారి డాక్టర్స్ని సంప్రదించి ఎలాంటి డైట్ అయినా ఫాలో అవ్వండి దయచేసి ఇది యాజ్ డేస్గా ఫాలో అవ్వద్దు కాకపోతే నేను చేస్తున్నానని మీరు అందరూ అడిగారు కాబట్టి నేను చూపిస్తున్నాను అందులో అన్ని మంచి వస్తువులే ఉన్నాయి 
కాకపోతే ఒక్కసారి మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి ఎలాంటి డైట్స్ అయినా సొంతంగా దయచేసి ప్రయోగం చేయొద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవ్వండి మీరు ఏం తింటున్నారు ఏం తింటున్నారు ఏం తింటున్నారు అని అడిగారు కదా ఇది వినీలా స్టైట్లో నేను తింటున్నవి అంటే ఇది చేంజెస్ రోజుకి ఒక వెరైటీ మారుతూ ఉంటుంది కాకపోతే చేసుకునే ప్రొసీజర్ మాత్రం ఇదే ఎందుకంటే ఈ బంకిన్ సీడ్సు సన్ఫ్లవర్ సీడ్సు ఇంకా ఫ్లాక్స్ సీడ్సు ఇలాంటివన్నీ కామన్ అజ్వైను సోంపు ఇంకా జీరా ఇలాంటివన్నీ కామన్ ఇంకా మనకి ఆకుకూరలు కరివేపాకు కొత్తిమీర పుదీనా ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా ఇవి కావాల్సినవి మనం ఏంటంటే ఎగ్ ప్రోటీన్ వెజిటేరియన్స్కి ప్రోటీన్ వేరే రూపంలో రాదు కాబట్టి ఎగ్ తినే వాళ్ళకి ఎగ్ రూపంలో వస్తుంది లేదంటే పనీర్ అని చెప్పి లేకపోతే అదేంటిది మష్రూమ్సు పనీరు చిక్ పీజు అలాంటి వాటిల్లో అలా ప్రోటీన్ ఇస్తున్నారు ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఆల్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ కాజు అది లేదు కానీ వాల్నట్స్ ఉంది పిస్తా ఉంది బాదాం ఉంది ఇంకా మళ్ళీ ఏంటిది డేట్స్ ఉన్నాయి అంజు అంజీర్ ఉంది ఇవన్నీ డ్రై ఫ్రూట్స్ సో అవి డ్రై ఫ్రూట్స్ రూపంలో మనం రోజు ఒక ఆకుకూర కానీ ఒక వెజిటేబుల్ కానీ అందులోనే ఏమైనా వేసుకుని జ్యూస్ లాగా తీసుకుని మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్కి తాగడము అలాగే వెజిటేబుల్స్ కర్రీస్గా ఏంటంటే పనీరు బీరకాయి సొరకాయి అలా అలాంటి వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్న వెజిటేబుల్స్ని కొంచెం మగ్గ పెట్టేసుకుని కొంచెం ఏంటంటే చిన్న పచ్చిమిరపకాయ పెప్పరో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుని మగ్గ పెట్టుకుని అది ఏదైనా ఒక చిన్న రోటీతోనో ఒక ఇడ్లీతోనో ఒక దోశతోనో తినడం సో ఏది మిస్ అవ్వడం లేదు మనం కార్బోహైడ్రేట్ మిస్ అవ్వడం లేదు ప్రోటీన్ మిస్ అవ్వడం లేదు అలాగే ఫైబర్ మిస్ అవ్వడం లేదు అన్నీ తొక్కతో కట్ చేసుకుని తినాలి అది మెయిన్ అలాగే వీటి అన్నిటితో పాటు మూడు నాలుగు లీటర్ల వాటర్ తాగడము పది పదిన్నరకి పాడుకోవడము దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సో ఇంకా చాలా ఇంకా రకరకాల వెరైటీస్ రకరకాల డిషెస్ మీకు చూపిస్తూ ఉంటాను ఇది ఒకరోజు నేను తినే డైట్ మీకు ఈరోజు చూపించడానికి ప్రయత్నం చేశాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది లక్ మీ అందరికీ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తున్నాను అండ్ మీరందరూ కూడా హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ హెల్దీగా తింటూ మీరు వెయిట్ లాస్ అంటే వెయిట్ లాస్ గురించి కాదు మెయిన్లీ టు బీ హెల్దీ టు బీ అలిస్టిక్ మనకి మన మీద మన హెల్త్ మీద కాన్షియస్నెస్ ఉండడానికి మనం ఏం తింటున్నాము ఎలా తింటున్నాము దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఏ టైంకి తింటున్నాము అనేది కూడా ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అలాగే నైన్ లెవెన్ సిక్స్ ఓ క్లాక్కి నేను మిల్స్ తిన్ ఫుడ్ తింటున్నాను సిక్స్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను వాటర్ ఎక్కువ తాగుతున్నాను టైంకి పడుకుంటున్నాను వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా పీస్ అట్ పీస్ అంటే ఇవన్నీ తింటూ ప్రశాంతమైన లైఫ్ స్టైల్ని ఎందుకంటే స్ట్రెస్ లేకుండా లైఫ్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా ప్రతి చిన్న విషయానికి రియాక్ట్ అవ్వకుండా ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆలోచించకుండా హ్యాపీగా చూ హోగా హోతా హే అదే తుమ్ సోచో యా నా సోచో హో జాయేగా బస్ సో దాని గురించి అంటే మనం ఆలోచించడం జరిగేవి జరక్క మనం సో మన దీంతో పాటు ఐ నేను వాక్ చేస్తున్నానండి దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్నా రెండు పూట్ల చేస్తున్నాను లేదంటే ఒక పూట మస్ట్గా చేస్తున్నాను అండ్ ఈ మధ్యనే జుంబా కూడా జాయిన్ అయ్యాను అంటే తగ్గుతున్న ప్రాసెస్లో సో జుంబా చేస్తే ఇంకొంచెం ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది బాడీ కూడా టోన్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో అండ్ దిస్ ఈజ్ నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ది బిగినింగ్ అని ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇంకా లాంగ్ వే టు గో ఇంకా రకరకాల డిషెస్ నేనేం తింటున్నాను ఏం చేస్తున్నాను అనేది మీకు రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో చూపిస్తూ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అలాగే ఇదే మా అమ్మ అన్నట్టు అడగకపోతే అమ్మాయిలో పెట్టదు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ శృతి రాగాలు అందరూ చూస్తున్నారు కానీ బాగుంది అంటున్నారు మంచి మంచి కమెంట్స్ పెడుతున్నారు కాకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నట్టు ఉన్నారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు కూడా ఒక ఉత్సాహం వస్తుంది అనమాట ఇలాంటివన్నీ ఏమైనా చేసినప్పుడు మీకు అందరూ ఇంతమంది ఉన్నారే ఇంతమంది చూస్తున్నారే అన్నది నాకు ఒక ఆనందాన్ని ఇస్తుంది ఒక ఎనర్జీని ఇస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ దిస్ జర్నీ విల్ కంటిన్యూ లైక్ దిస్ అండ్ ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా మంచి మంచి డిషెస్ మీకు చూపిస్తాను నేను హెల్దీగా తింటున్న ప్రాసెస్ని అంతా మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఈ సందర్భంగా నేను ఐ షుడ్ థ్యాంక్ వినీలా మ్యామ్ అలాట్ బికాస్ ఆవిడ రోజు నాకు ఆ వాయిస్ నోట్ పెట్టి రోజు నాకు ఏం తినాలి అని గైడ్ చేస్తూ అలాగే వెయిట్ వెయిట్ని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలని కూడా నాకు టిప్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ అండ్ ఐ టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు థ్యాంక్ యూ అండ్ అందరికీ అందరికీ హెల్దీ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ని అలవాటు చేసుకుందాము అండ్ హెల్దీగా ఉందాం అండ్ పీస్తో ఉందాం అంటే ఎంత ఆనందంగ